把你遇见，还怎么收敛？对你的喜欢太过于明显，我猜你一定早就发觉。许多少，你答应我不把这件事情说出来的。你要敢说出去，你等着老蒋，你怎么还玩呢？啊！我让你去买保养品，你就买这么点儿？你什么眼神儿？我说，这都一年的保养品了，你当饭吃呢？许多成那么养生，他呀，没准真拿保养品当饭吃。你看什么呢？给你挑衣服呢。挑衣服？你没衣服穿了？见父母穿。我跟你说，他们都喜欢穿的稳重的。你那套时尚在他们那儿不灵，今天第一次，必须要重视。你不是单身吗？哪来那么多经验？头头是道。我跟你讲，这事儿我还真的特别在行。就首先，你想，人家父母找女婿，都得找一个门当户对、工作稳定的，对不对？要求对女儿好，性格好，不花心的。但是你想你，工作惨淡，对女孩也不温柔，虽然不花心。但是你这脾气吧，瑞哥，嗯，你认真的吗？我真这么差？也不是特别认真，但是呢，怎么表现还是得看你自己，必须先过他爸妈这关。怎么过？首先啊，穿上这套衣服去；其次，我再给你支几小妙招，你呀、啊、就逮着他妈夸。哎，能夸的天上有地上无的，俗话说得好，丈母娘看女婿越看越喜欢。继续。千万不能丢掉男人的面！知道了，知道了。第一次得特别重视。工作不稳定，脾气差，我有那么差吗？下面什么行程？没有了。不是还有广告拍摄吗？哦，那个取消了。取消了？什么时候的事情？就是刚刚通知的，说是那边换了公司的新人，而且是梁总的意思。哼。现在知道给我打电话了是吧？怎么了，梁总生气了？<笑>我要是生气了，那可就不是一个广告的事儿了，知道吗？看来梁老板是想断我财路啊！我求求你。哎呀
，这顾大小姐现在都开始求我了。我求求你上网看看，忙碌了这么久，我也该给自己放个假了，享受生活，享受爱情。自己放个假，休息一段时间。你爱跟谁去跟谁去，反正我不去。这回怎么和爸妈交代啊？程程，你男朋友来了，气氛有点不对啊。男朋友啊啊！多大了？二十七了，叔叔。属什么的？属鸡。什么血型啊 ？O 型。什么星座？处女座。谈过几次恋爱？呃，就上大学的时候谈过一次。哎，我说什么来着？都说一次，就没有两次的。说没有太假了，你信吗？行了，备菜。哦，你喜欢我们家程程什么呀？嗯，程程的助人为乐，热心善良，不求回报。对，没错，我们就是一直这么教育程程的。做人最重要的是什么？就是要善良，要宽容，要帮助人，不求回报。我们孩子呢，特别单纯。你说，我说。你说，太假。张楠啊，你呢，社会经验比较丰富，不像我们家程程，第一次谈恋爱，在恋爱方面呢，还处在哺乳期阶段。我们就这么一个宝贝女儿，可不想让她受半点委屈啊。嗯，这点。叔叔阿姨，你就放心吧，我肯定好好照顾程程。拿什么保证？对呀、啊。招牌凉菜，油嘴滑舌，干锅特色，拈花热炒。招牌热菜，大猪蹄子，滋补佳品，乌龟王补。再让你尝尝我的拿手菜，心肝脾肺。真的？当然是真的，阿姨，你要是不说，我真以为您是舞蹈演员呢。哟，我就是个会计。来，阿姨。哥，乐呵，叔叔。我想陪你等这场梦醒，拼凑那些心跳不宣的约定，直到世界的斑驳化为透明。纯洁的，就像一场梦境。嗯、要是这一切是真的，那该多好。
。哎，我说同志，嗯，咱能不能把咱们那合不拢的嘴稍微的收一收啊？啊？怎么样？哎，我出那招是不是特好使？我看许爸许妈送你出来的时候，那眼睛都是笑眯眯的。可以啊，我这关啊，总算是过了。不过我跟你说，许多成他爸妈，跟我想的还真挺不一样。怎么着？听你这意思，你好像很喜欢许多成啊，他们一家的呀。为什么这么说？因为我已经好久没见你这么开心的笑过了。从你一上车，这嘴角就没有下来过，挺好。我这是微醺，喝了点酒很正常。活动活动脸部肌肉。得嘞，继续熏着，好好开你的车吧。生活果然适合巧克力糖，永远不知道下一刻是什么味道。哎今天我表现的还可以吧？那明天陪我去疗养院看看我妈。好啊，明天我去接你。走，走，走！哎哎哎！哎，有有有！哎，慢点，慢点，慢点。哎，不好意思啊，不好意思，你别怕他不咬人。没事没事，我不怕狗。真是奇怪，他平常见了生人可害怕了，还不知道怎么见你这么激动。可能我比较招你们家狗喜欢，我也喜欢狗。咦，它叫什么呀？它叫普拉达，它其实也不是我们家狗，我是甜心宠物店的。它主人平常工作忙，老把它寄养在我们这儿。你说我也总顾不上它，怪可怜的。哦，不是你们家狗啊？嗯，你们家宠物店我还真知道，就在我家边上。这种狗啊，特别需要运动量。我呢，正好有晨跑的习惯，咱俩一会儿留个电话，然后我下去晨跑的时候帮你带上它。哎呀，那真是太谢谢了，普拉达，以后我呢就是你的野生爹爹，好不好？热哥，拜拜，拜拜，来走。你怎么来了？啊，我经常在这儿跑步的。啊，是吗？现在演员都这么敬业呢，晨跑都十公里起步。哎，热哥，你也喜欢狗？嗯。巧了，我也是。既然这么巧的话，一起喝个咖啡吧。行，要不然你不是白来了吗？走吧。一大早上找我来，不会只是为了喝杯咖啡吧？我和梁哲分手了。哦，哦，我知道，这不前段时间的事吗？不过你瑞哥现在真是不知道该恭喜你还是该安慰你。瑞哥，你就别开我玩笑了。你来找我是不是为了江南啊？我想请你帮我劝一下江南，让他别闹了。其实我都看得出来，他心里还是有我的。他做这些都是为了气我。姑娘，我觉得你这个思路啊，多多少少有点清奇。哎，你说为什么分了手以后，前任还会喜欢你呢？过去真的都是我的不对，但是现在我长大了，而且我知道江南一直把你当他的亲哥哥。那倒是。所以，如果有你在中间给我们调和，他一定会回来的。哎，我跟你说啊，这件事儿你还真抬举你瑞哥。你瑞哥呢，就是一单身鸡毛，对感情的事儿一窍都不通。而且你也知道他现在有女朋友，对不对？你也认识，俩人过得挺好嘛。哎呦，瑞哥，我跟你说，你千万不能被那丫头的傻白甜外表给骗了。他手段可高着呢，佳怡啊，咱们认识时间是不是也挺长的了？嗯，有句话呀，瑞哥必须奉劝你一句，嗯，钱没了咱可以再挣，人不漂亮咱可以再找，但是心眼坏了，这辈子都治不了。再附赠你一句啊。就是该放手的时候，咱就把手放下。天涯何处无芳草啊！你干嘛非得逼着自己，让大家都尴尬呢？但是干嘛要我放手？他本来就是我的。
当时江南很难，但我只是一个十八线小明星，我能帮他做什么？要是我不迈出那一步，我俩现在都是死局。但是你看现在，我有资源了，我可以帮他了。为什么我们不能复合呢？总之，我是不会放弃江南的。而且，我一定要让他知道，谁才是最爱他的人。你先进去，我去停车。好。徐德成。嗯。你今天穿的真好看这些都是什么呀？这个呀，就是我跟你说的甲油胶。这个呢是光疗机，用了这些以后啊，你的指甲就会像我的一样。洗手也不会掉吗？当然不会掉啦！你看一看，你喜欢哪个颜色？我都喜欢。嗯，都喜欢的话，那我们就做个跳色吧。嗯，先选这个吧。小云，做指甲呢。嗯，好看吗？好看。我好久都没听你弹琴了，弹首曲子给我听好吗？好啊，你想听什么？哦，我想听你弹《岛屿》，听长正的。真没想到啊，这么近见了一回大明星啊！我一直以为大明星都特有架子，没想到这么平易近人。是，刚见一面，刚见一面，你们胳膊肘就往外拐，怎么行？哎呀，行了，磨叽啥呢？哎，嫂子，还没摘完啊？哎，好嘞，来，葱也不拿。嫂子，这回我可真得恭喜你了。哼，这你去看着，真不赖，是吧？嗯。你说这个江南有礼貌又有才华，我很满意。师娘，干嘛？你也别太高兴了。昨天晚上，那饭局上江南不是说，只谈过一个女朋友吗？啊，人家可是一线女星顾佳怡。人家顾佳怡现在还想跟江南复合呢。你可别胡说啊！我哪胡说了？那网上都有，吃瓜的又不是我一个。啊，师娘。今天谢谢你了，好久都没有见到我妈这么开心了。下回啊，我再想想还有什么好玩的。我妈怎么会给你打电话？接了不就知道了。阿姨，喂，江南，你今天方便过来合家欢一趟吗？妈，不是昨天才见过吗？江南可是很忙的，你这一天一见的，谁受得了啊？让我们来，你们就来。这刚恋爱怎么的？我请不动你们。叔叔，我没……嗯，哎呦，干嘛呀？不会好好说话？这么好一女婿，再让你给吓跑哎，打住啊！是不是好女婿，日子久了才知道。爸妈，你们这突然找江南来，有什么事儿啊？没什么事儿，这不快到饭点了吗？我们俩不想让你们俩吃外卖。
，所以就把你们叫到店里来吃个饭，尝尝尝尝尝尝，来吃吃。谢谢阿姨。哎，呃，江南，呃，你跟程程呢？你们俩现在是刚刚恋爱没多久，也就是说现在正处于热恋期。可是等着时间一长啊，呃，你们就会发现。呃，他有这个缺点，哎、呃，他有那个毛病，然后呢，你们就会有小摩擦。如果真是到了那么一天，我希望你能担待一下我们家程程，多包容他。我们家就这么一个孩子，让我们俩给惯的有点不太像话。阿姨，您和叔叔就放心吧，我肯定和程程好好相处的。啊，好，好。哎呀。有点沉重了，那个江南啊，你你你也跟叔叔碰过了对吧？想当年呢，叔叔我那也是风华正茂、英俊潇洒，那人送外号叫“情场杀手”“鬼见愁”啊。追我那些女孩子，那能从何家欢直接干到前面红绿灯，那等拐弯干过去。但是自从跟你阿姨认识之后，那些英雄我全都 pass 了，不联系。那个小丽呢？什么小丽？跟你说多少遍了，那就是邻居，啥事儿都没有。老小丽，小丽，小丽，什么呢？一天到晚。哎呦，我怎么开个玩笑这么当真？我开玩笑。开什么玩笑？能开玩笑？我是做的事。哎呦喂！不是，我错了，我错了。这原则。顾佳怡和程程掉水里，你救谁呀、啊？你救谁呀、啊？爸。嗯。阿姨，叔叔，我啊。知道你们今天找我来的原因了，你们两个就放心吧。我和顾佳怡都分手那么久了，现在我跟程程在一起，我肯定会一心一意的对待程程。原则问题。吃饭，吃饭，来，吃饭，吃饭。他们似乎忘记了，彼此只是名义上的男女朋友。这个当下，在每一句家长里短中，在每一个杯盏交错间。他们就是最亲密的一家人，让你见笑了。我爸妈平时不这样的。没关系啊，我觉得他们挺可爱的，可以看得出来他们感情真的很好。他们这样就是因为太关心我了。那你一会儿还打算去哪儿吗？啊，我。喂，啊，方便你说。严重吗？好，我知道了。怎么了？我有个朋友住院了，你能送我去趟滨海医院吗？好。程程姐姐，你来了。怎么搞的呀？疼吗？不疼。今天我推着住不起和小朋友们玩，摔了一个大跟头，医生说要我在这里住几天。等你出院了呀，姐姐带你去游乐园玩。真的吗？医生叔叔说，我以后不能再用助步器了，我的腿不能走了，我只能坐在轮椅上了。不过，医生叔叔说，轮椅有轮子，像小车子一样，比走路快，这样我们就可以去更远的地方。我还想去海洋馆、科技馆，你想去哪儿啊？姐姐都带你去。那咱们拉钩钩，拉钩。程程姐姐，嗯，这哥哥是谁啊？哦，他是姐姐是你男朋友吗？豆豆，程程姐姐，你过来。要是他让你不开心，你就告诉我，我会快快长大的。长大后我来保护你。好，这孩子。小屁孩，你几岁了？反正比你大。豆豆的病情呢，是我前阵子在木头人协会网站上看到的。那个时候啊，他还能走路，只不过一拐一拐的。他呀，特别的活泼，知道了自己的病情呢，还特别的乐观。上次我看他的时候，他跟我说他想养一只小狗，但是知道妈妈每天照顾他已经很辛苦了，所以也就不好提这个要求了。渐冻症这个病啊。真可怕！你也不用太难过，我们唯一能做的
就是在他有限的生命里，让他开心快乐就好。哦，那个也不早了，你不是晚上还要准备明天的通告吗？嗯，你就先回去，我去医生那里了解了解兜兜的病情。那你晚上也早点回去。嗯。真的不打算告诉家里人吗？你现在每个月的医疗费就得四千，而且如果病情继续发展的话，肯定会影响到你正常的生活。这么多压力，对你来说实在是太难了。谢谢您，孙医生，我不打算告诉他们，我真的不想他们为我担心。你不可能一直瞒下去的。没错，我和兜兜一样。也是渐冻症患者，兜兜所经受的病痛折磨，用不了多久，我也一样会面对。对不起，徐都成孙医生，这么日理万机呢？展总现在这派头是越来越大了啊！这回又给我们带什么高端器材了？设备肯定是最高端、最先进的。你们要是不采购个十台八台的，凭咱俩的关系，这就说不过去了。怎么着？你们家老爷子给你下放到基层，还给你下销售任务了啊？你懂我。哎，对了，孙医生啊，刚刚出去那个女孩，也是你的病人。对。什么意思啊？啊！我跟你说，别打坏主意啊！我就随便问问。孙医生，八号床，请您过去看一下。哎，你跟他说，我马上到。啊。好，老师，等我会儿啊。嗯，中午楼下食堂一起吃饭。那个江南，程程跟你在一起吗？叔叔，没有啊，他还没回家吗？没有啊，这手机也打不通，这孩子现在越来越不让人省心。叔叔，您别着急，我们下午在医院看望程程的一个朋友，估计还在医院耽误回家了。我现在就回医院去看看，您别担心啊。啊，好好好，那你费心啊。你怎么在这儿？我正好来医院办事，看到你从隋大夫那里出来。哦，我认识的一个小朋友他生病了，我去找隋医生问问他的情况。可我看到上面写的是许多成。人家的病例啊！我向你道歉，对不起。对不起有什么用？你别哭啊！我没哭，我就是想不通，我每顿饭能吃两碗米饭，我爸都嫌我能吃。学校的运动会一千米，我每次都能跑第一，就没有人能跑得过我。康琪，我是我们班谈的最好的，我才刚大学毕业，我的未来才刚刚开始。许
多城展之林，难怪让我先走。什么时候知道的？三个月前。那个，你不用想次安慰我了。其实我已经接受了。如果我爸妈能够坦然的接受我的离开，我想我的心里也会舒服一些。你没跟他们说吗？江楠呢？我不打算告诉他们。所以，你能帮我保守这个秘密吗？好的，我替你保守秘密，是有条件的。跟我来吧。什么意思啊？我饿了，一起吃饭吧。周姐，哦，周五，好嘞。周五，然后这样，具体时间啊，您到时候再告诉我，好不好？哎，好嘞，哎，再见。哎，老姜，老姜，我跟你说。上次活动之后，咱这电话明显增多了。哦，哎，华晨美创，这么好的机会，咱能不能热情一点 ？Happy， 我困了，先睡了。怎么又困了？这这什么情况？咱家铁叔要开花了是吗？嗯，哈哈。今天谢谢你啊，也谢谢你能倾听我说这么多。这件事情已经闷在我心里好久了，现在终于说出来了，我感觉舒服多了。你这么晚了还没回家，家里人该担心了吧？对。啊，手机没电了。我呢，是这个世界上唯一一个知道你这个病情的人，所以以后有什么不开心的，打给我。回去吧。嗯。爸妈，我回来了。回来了。怎么才回来？啊，才回来！去医院用去这么久啊？那个朋友住院了，就多陪了会儿。你最近怎么回事啊？电话也不接，微信也不回，你想干嘛？我手机没电了。手机没电，行了，回来就行了，赶紧进去休息去。那爸妈，我先去洗澡了。这孩子。梦里若一个人，假装一座孤帆，日日夜夜，披星一云大月。梦里我一个人，飘在无垠大海，口干舌燥，牙齿一裂。拨打的用户，请稍后再拨骚扰。对不起，手机没电了，我现在到家了。对不起，手机没电了，我现在到家了。这个臭丫头，难道看不出展之林是在玩弄她的感情吗？还投怀送抱。
我得知我自己病情的那天啊，我感觉天都塌了。大学都还没毕业，就提前接收到了死亡通知的。那个时候，我每天睡醒睁开眼，就希望这一切就是一场梦。可是现实又狠狠的给了我一记耳光。后来我也想通了，既然改变不了，那我就去珍惜未来的每一天，去做自己想做的事情。你真那么想吗？我不这么想能怎么办啊？也许糟糕，也是人生必不可少的经历。其实换个角度来想。你这样想也挺好的，起码你不用担心银行的存款，也不用担心未来子女的教育，也不用担心自己有一天会变老，更不用担心看到自己爱的人一个个离你而去。你安慰人的方式真特别。其实走走的那个没有什么不好的，起码不用承受被遗弃的痛苦。为什么要抛下我，选择跳楼？可是那个女孩还这么年轻，她却努力的想要活着。还没回我信息，怎么回事？江南是怎么了？挂我电话对。